Hello friends, welcome to my YouTube channel, Trendonomics by First Institute. So there is a hell lot of volatility. Russia attack kar raha hai, nahi kar raha hai, crisis chal raha hai, ye wo, baut sare ulte si the news aa raha hai. To kya hoga hark mein aao? So I'm going to discuss about Nifty, Bank Nifty, or overall market ka outlook. Aage ja ke kya hoga? Wo discuss karenge hum log. Kya strategy banane chahiye? So this is going to be an interesting video. Watch till end. If you are new, if you still haven't subscribed to this channel, subscribe, करो, share, करो, like, करो. नहीं मैंने इससे video बना रहा हूँ तो like करो और follow करो Twitter पे because on Twitter I give live market updates और Elliot View सीखना है तो obviously free book तो मैं दे रहा हूँ Elliot View का just log in and register from this link and free course भी है हमारा Elliot View का हमारे website पे देख सकते हो और if आपको सीखना है Elliot View ट्रेड कैसे करते हैं सो डेफिनेटली यू कैन जॉइन माय कोर्सेस एट वन 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 एलिटवे और प्राइस एक्शन दोनों कोर्सेस अभी भी दे रहे हैं आज हम लोग खत्म कर देंगे यहाँ पर सो जस्ट ग्रैब इट अभी मार्केट डिस्कस करते हैं लेट्स डिस्कस इट सो वेव काउंट अभी मैं ना डिस्कस नहीं करने वाला बिकॉज़ so I will consider that already bull market has been finished and we are going for a correction. Obviously, below 17,000, 17,000, 50, there is no break from below. Support is getting support, obviously. So we will have to wait for that 17,000 to go below. Close to go below. So this is the trend line. Basically, if the low is going to close today, uh, then probably we can uh, expect that now it's done, now finally market will be trending down. Move Obviously, there is a lot of volatility. Here, this is a trending down move. After that, the market is giving a lot of volatile swing. On the top and the bottom side, no one side is not stopping. If it's going to be fast, the pressure is coming from the top, the pressure is coming from the top, the pressure is coming from the top, the pressure is coming from the top. So, there is a lot of range bound. Obviously, the news is based on the range. The Russia-Ukraine crisis is obviously at this time, I would suggest that the position size is lighter. When there is no trend developed, any of them said, my bearish bias is bad, but obviously, if the market is bullish, I will come to the stage. If it goes to 17,500, this is a swing hike, then I will definitely start thinking about the stage. But, when it doesn't happen, when it doesn't happen, when it doesn't happen, when it doesn't happen, it should be a little careful. On the both sides, and with very tight stop loss, manage the position. हाँ ओवरनाइट ले रहे हो तो ऑब्वियसली पोजीशन मैनेज करो रिस्क मैनेज करो बिकॉज़ यू डोंट नो कल क्या खुलेगा कल गैप अप खुलेगा गैप डाउन के लेगा किसी को नहीं पता ऑब्वियसली बाय ग्रॉड ग्रेस मेरा अभी तक एटलिस ओपनिंग कोई वाइड दूसरी जगह हमारा होने रहे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे that is obvious कि नीचे जाके वापस मार्केट ऊपर आ जाता है हाँ so basically आज भी आज भी देखो टू अगर आपने फ्राइडे का वीडियो देखा है तो मैंने बोला था कि गैप डाउन होगा मंडे को but वो गैप डाउन सस्टेन ही नहीं हुआ yes we went to seventeen thousand almost seventeen thousand seventy तक गए अब लोग और वहाँ से सीधा one side recovery आ गया सीधा seventeen thousand three Forty, fifty, तक. So, oh, this is a hell lot of volatility. <laughs> I mean, uh, इतना तो uh, obviously हम लोग भी नहीं expect कर रहे थे recovery. Uh, एक बार हमने यहाँ पे stop loss काट दिया. Uh, because obviously, because of trend lines and moving averages. तो uh, ये trend line और basically मैंने ये trend line डाला था. Uh, ये trend channel. और एक बार मैंने यहाँ पे मैंने stop loss ले लिया. मैं बोला ने सोचा ओके एक बार ये स्विंग लोग के नीचे जाएगा तो वापस में शॉट करूंगा या फिर जो भी जो भी आता है मेरा शॉट का मिलेगा पोजीशन तो ऑप्शन में वापस मैं डिस्कस करूंगा कि जैसे मैंने फ्राइडे को तो कैरी करके गए थे हम लोग पुट पोजीशन तो आज ऊपर खुला 
लकीली और आ, कुछ ओवरनाइट तो कुछ धोखा नहीं हुआ बट वी एग्जिटेड ओवर हियर सिंपल यहाँ पे ये 140 में मैंने आ, बेच दिया ये मूविंग बेच के नीचे जब गया स्टॉप लॉस लगा के ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस से मैंने काट दिया पोजिशन एंड देन वी है अगेन एंटर सेम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन डाले है ओके okay, थोड़ा चार्ट ऑप्शन so, में एक्चुअली मोमेंटम आ ही नहीं रहा सो सेम लाइक दिस के जैसे मैंने uh, यहाँ पे मैंने ये काट के यहाँ पे एंट्री मारी थी फिर वापस यहाँ पे काट के मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी तो वापस मैंने यहाँ पे काट के पोजीशन मैंने यहाँ पे एंट्री मारी ऑब्वियसली पैसा इतना बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा है लेकिन छोटे छोटे गेंद हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे गेंद्स तो हो रहे हैं एटलीस्ट गेंद लॉस नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो uh, so, आज भी हमने यहाँ पे एग्जिट मारा और आई वॉज जस्ट वेटिंग के कब मुझे एंट्री मिले तो सिंपल है अभी तो आपको पता चलना चाहिए कैसे एंट्री करनी है कैसे एग्जिट करना है स्टॉप लॉस बिकॉज तीन बार मैंने बता दिया देखो लास्ट दो तीन दिन से सेम चीज बता रहा हूँ मैंने कैसे मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस ले लिया और यहाँ पे एंट्री मारी यहाँ पे स्टॉप लॉस देखे यहाँ पे एंट्री की और सेम आज भी यहाँ पे स्टॉप लॉस देखे वापस आज री एंटर हुए and we are holding, we are still holding uh, अभी ये स्विंग लो है uh, जो एटी नाइन का है वो स्विंग लो के स्टॉप लस से होल्ड करे ऑब्वियसली जब तक मोमेंटम नहीं मिलता uh, तो थोड़ा स्विंग लो के स्टॉप लस से होल्ड कर रहे हैं हम लोग आई होप के कल गैप अप ना खुले कोई और सीधा प्राइस आधा ना हो जाए दैट्स आई एम जस्ट होपिंग एंड आई एम मैनेजिंग माई पोजिशन साइज ओके तो यहाँ पे तो ऑप्शन के बेस पे मैंने एंट्री की सिंपल uh, के यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया ऑप्शन में और वापस थोड़ा आप ट्रेंड आ रहा है मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है मूविंग एवरेज पे ऊपर आ गया वापस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया प्राइस ये ट्रेंड के ऊपर आ गया और फिर यहाँ पे एक बेस भी बनाया देखो स्मॉलर बेस है ऑब्वियसली दिस इज अ स्मॉलर बेस और उसके ऊपर सस्टेन हुआ है सो वी आर होल्डिंग इट बट ऑब्वियसली यहाँ वन के ऊपर जाना चाहिए देन वी कैन एक्सपेक्ट वन और 170 के ऊपर जाएगा तो ही आ, उसमें मोमेंटम मिलेगा वो उसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं ये टाइम शायद जाए सस्टेन हो जाए अगर मार्केट आज का लो ब्रेक करता है आ, और निफ्टी पे मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कब लेनी है बोल सकते तो सिंपल है बस मैंने एक्चुअली चार्ट भी डाला था निफ्टी का आ, वापस ट्रेंड चैनल मैंने तो, आ, सिंपल फाइव मिनट चार्ट पे ट्रेंड चैनल डाला सो दिस इज ब्रेक ये ब्रेक है और फिर यहाँ पे वापस ये एक ब्रेक डाउन है तो हमने ये एक ब्रेक डाउन पे थोड़ा इनिशिएट किया और ये यहाँ पे एक बार वापस ब्रेक डाउन आया तो और पूरा पोजीशन मैंने एड अप कर दिया एंड वी आर होल्डिंग इट बिकॉज मार्केट इज डेफिनेटली ऑल सब टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के नीचे है पांच मिनट पे भी नीचे है अवरली टाइम फ्रेम पे देखू तो भी मूविंग एवरेज के नीचे है सब सपोर्ट के नीचे है और डेली पे भी ऑब्वियसली मूविंग एवरेज के नीचे है so I am holding the uh, short positions uh, based on these formations uh, unless के यहाँ पे कुछ gap up खुल जाए कल सो point uh, uh, I am expecting to make money हाँ तो आप पूछोगे कि मैं मेरा position कब exit करूँगा obviously ये swing high है टू फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी के आसपास टू सिक्सटी के आसपास अगर उसके ऊपर जाता है तो मैं तो मेरा short position निकाल दूंगा मैं निकाल लूंगा position उसके बाद तो क्या होता है मुझे पता नहीं मिलेगा शॉर्ट एंट्री तो मैं तो वापस ले लूंगा बट एटलीस्ट दिस इज माय स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन निकालने के लिए अगर उसके ऊपर नहीं खुलता है दो में ये यूज करूंगा नीचे जाता है तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू ट्रेल इट सो वो टिल व्हाट लेवल वी कैन सी डाउन साइड ऑब्वियसली वॉन्ट टू नो के नीचे कहाँ तक जा सकता है तो ऑब्वियस के आज का लो अगर ब्रेक होता है देन डायरेक्टली उधर सपोर्ट आता है सीधा ये 16890 के आसपास 16850 के आसपास सो बिलो टू डेज लो देर इज नो सपोर्ट तो कल अगर गैप डाउन खुलता है तो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट 16890 16850 आई डोंट नो कल ही आएगा नहीं आएगा दैट वी डोंट नो बट ऑब्वियसली बिलो 17070 17050 वी आर गोइंग टू सी प्रेशर सेलिंग प्रेशर अप टू 17 16900 16850 ये जोन तक तो प्रेस सेलिंग प्रेशर दिखेगा और भी नीचे जा सकता है ऑब्वियसली बट एक दो दिन में 
इतना नीचे नहीं जाएगा एंड अब नहीं बनाई है बिकॉज बैंक निफ्टी में uh, इतना वीकनेस नहीं है कंपेरिटिवली निफ्टी से कंपेयर करूंगा तो अभी शॉर्ट टर्म में बिकॉज बैंक निफ्टी भले दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है बट आज तो पॉजिटिव क्लोज दे दिया यस बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के क्लोज अगर कंपेयर करेंगे तो मैंने बैंक निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस लिया और फिर बाद में पोजीशन बनाया नहीं क्योंकि ऑब्वियस है अगर वीकनेस नहीं दिखा रहा तो क्यों शॉर्ट करे भाई अभी वीक पोजिशन ही शॉर्ट करना है हमें वीक स्टॉक वीक इंडेक्स ही शॉर्ट करना है स्ट्रॉन्ग इंडेक्स मुझे शॉर्ट करना नहीं है तो अगर बैंक निफ्टी आज की ओपनिंग के नीचे जाता है दैट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शॉर्ट व्यू मेरा बैरिश ही है ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में बिकॉज इट इज स्टिल बिलो द मूविंग एवरेज और ये एक करेक्टिव राइज ही लग रहा है बिकॉज इट इज इनटू ट्रेंड चैनल अगर ये ट्रेंड चैनल टूटता है देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी मोर फॉल्स बट पोजिशन नहीं है बिकॉज uh, अभी वीकनेस आया नहीं है उतना कंपेरेटिवली रिलेटिवली बैंक निफ्टी में उतना वीकनेस है नहीं जितना निफ्टी में इनफैक्ट आज तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज किया है तो वीकनेस है ही किधर यस सो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजिशन क्रिएट नहीं किया आई मीन होल्ड नहीं किया न्यू पोजिशन क्रिएट नहीं किया जो था वो एग्जिट मार दिया बट ऑफकोर्स आई विल क्रिएट बिलो टू डेज ओपन थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर हंड्रेड के नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली भी गोइंग टू क्रिएट इट एंड प्रोबेबली ये लेवल में वॉच करूंगा थर्टी सेवन थाउजेंड उसके नीचे जाता है देन then there could be a good fall. तो बाकी अभी विल सी द ब्रॉड मार्केट जो हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था ऑब्वियसली तो ब्रॉड मार्केट इज वीक तो सिंपल बात है बॉस आप निफ्टी देख के तेजी तेजी मत बोलो बिकॉज निफ्टी पूरा मार्केट है नहीं ब्रॉड मार्केट तो बैंड बज रही है ब्रॉड मार्केट के सी मिड कैप स्मॉल कैप दिस इज सी एन एक्स स्मॉल कैप हंड्रेड दिस इज दिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स ऑलमोस्ट अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक स्ट्रॉन्गेस्ट था ये इंडेक्स जैन तक जनवरी तक स्ट्रॉन्ग था न्यू हाई बनाया है बट अभी ये इंडेक्स वीक हो गया क्लियरली वीक है हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था कि ये जो रेंज है फ्रॉम सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये पांच छह महीने का रेंज ब्रेक डाउन दिया है क्लियर ब्रेक डाउन है और ऑब्वियसली ये वीकली गैप हमने डिस्कस किया था सो दिस इज अ क्लियर क्लियर साइन के अभी ब्रॉड मार्केट में मंदी आ रही है ब्रॉड मार्केट इज इन टू डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और ब्रॉड मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आएगा जो ब्रॉड मार्केट के जो मिड कैप स्मॉल गैप है वो स्टॉक बुरी तरह पिटेंगे निफ्टी इज नॉट मार्केट निफ्टी में आप निफ्टी को देख के आपके स्टॉक्स का को रिलेट मत करो बिकॉज आपके पास स्मॉल कैप रहेंगे तो भाई आप पिट जाओगे सीधे बोल रहा हूँ मैं आपके पास स्मॉल कैप रहेंगे आप पिटने वाले हो निफ्टी को देखते मत बैठो बिकॉज स्मॉल कैप इज वीक क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन है और ब्रेक डाउन है तो uh, और जब ब्रॉड मार्केट वीक होता है ना तो इंडेक्स इवेंचुअली गिर ही जाता है बस इंडेक्स गिरना ही है अभी नहीं तो बाद में इंडेक्स गिरना ही है बिकॉज ब्रॉड मार्केट इज वीक तो मिड कैप अगर देखते हैं हम लोग मिड कैप इंडेक्स भी वीक है निफ्टी मिड कैप हंड्रेड विल सी तो मिड कैप इंडेक्स ने भी देखो रेंज का ब्रेक डाउन दिया है आज क्लियरली ब्रेक डाउन है रेंज का एंड स्टेडिंग बिलो तो अगर इसके नीचे सस्टेन होता है देन ऑब्वियसली द बुल मार्केट इज ओवर एटलीस्ट लास्ट जो दो आ, साल का बुल मार्केट था वो तो खत्म हो गया तेजी खत्म हो गई अभी और क्लियर है यार देखो सिंपल मैं तो ट्रेंड डालूंगा ये देखो ये ट्रेंड लाइन समझो मैं डालता हूँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया ना बॉस ट्रेंड ब्रेक हो गया तो खत्म ना बाकी कुछ देखने का ही नहीं है मुझे ये ट्रेंड चैनल है दिस इज ट्रेंड चैनल दिस इज ब्रोकर सो ट्रेंड ब्रेक हो गया दो साल का बुलिस ट्रेंड ब्रेक हो गया तो मुझे बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है बस इधर ही मुझे पता चल रहा है कि अभी ब्रेक हुआ है 
मार्केट का और अभी मार्केट तेजी नहीं देने वाला तो यहाँ पे एक और सिग्नल आ गया जब ये लास्ट सिक्स सेवन मंथ्स का कंसोलिडेशन था या फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते उसके नीचे क्रोज दे रहा है सो दिस इज अनदर स्ट्रॉन्ग सिग्नल के मार्केट अभी वीक है ब्रॉडर मार्केट सो बी केयरफुल ग्लोबल मार्केट देखते तो ऑब्वियसली uh, पहले यूरोपियन देखते हैं क्योंकि आज यूएस तो बंद है फ्यूचर uh, चालू रहता है बट यूएस मार्केट पे इज हॉलीडे सो दिस इज डैक्स इंडेक्स विच इज अ लीडिंग इंडेक्स ग्लोबल ग्लोबली लीडिंग इंडेक्स है ये मार्केट uh, में सो so, ग्लोबली आई मीन यूरोप में यहाँ पे क्लियर क्लियर डैक्स इंडेक्स बोल रहे हैं कि बॉस लास्ट आठ मंथ लास्ट एक साल में फ्रॉम अप्रैल 2021 टू राइट नाउ फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑलमोस्ट अलेवन मंथ टेन इलेवन मंथ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू है क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन चालू है और अभी बस ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का होने ही है वर्ज है दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन एंड मे बी आज रही तो कल वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड वंस इट सस्टेन्स बिलो दिस ऑब्वियसली लास्ट टाइम देखो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि यहाँ से एक बैक आएगा यहाँ से पुल बैक आया ऑलमोस्ट बट इट कुड नॉट क्रॉस द मूविंग विच रेजिस्टेंस स्विंग हाई रेजिस्टेंस और अभी वापस नीचे जा रहा है सो so, बेसिकली uh, एक बार ये लेवल के नीचे क्लोज आता है सस्टेन होता है देन इट विल बी स्टैम्प दैट बैक्स इज ऑफिशियली इन टू डाउन ट्रेंड एंड बहुत गिरेगा डैक्स और डैक्स गिरेगा यूरोपियन मार्केट गिरेंगे यूएस uh, का भी सेम सिनारियो चल रहा है तो ऑब्वियसली अगर यूरोप और यूएस में मन दी आती है तो भाई इंडिया में कौन सी तेजी आने वाली है भाई आप बोल रहे हो रिटेल बाय कर रहा है रिटेल का पावर है हाँ डिया इसका पावर है तो जब सब मार्केट में मन दी आएगी ना सब पावर गुल हो जाएगा बोल रहा हूं मैं सब पावर गुल हो जाएगा क्योंकि रिटेल के पास ना उतनी ताकत नहीं है ताकत यानी दिमाग आई मीन आई एम नॉट थिंग रिटेल कोई बुद्धू लोग है बट देखो टेम्परामेंट रहता है पब्लिक का जब मार्केट गिर रहे लगता है ना तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे भी डर के बेच देते तो रिटेल तो ऑलरेडी वीक रहते हैं हम लोग जैसे लोग मैं भी मैं रिटेल हूँ भाई मैं मैं तो बेच देता हूँ भाई ऑब्वियसली हाँ हम लोग थोड़ा पहले बेचते हैं एडवांस में बट यूजली आप अगर बोलोगे एस आई पी इनक्लोज है रिटेल है डी आई है एक बार मार्केट एक बार इंडेक्स गया ना निफ्टी गया ना तो सब सब पैनिक करेंगे सब बिक जाएगा बस निफ्टी बिकने की बाकी है सो एंड दैट विल बी वेन यूरोपियन मार्केट स्टार्ट आई मीन यूरोपियन मार्केट में ब्रेक डाउन आता है तो डैक्स का क्लियरली ब्रेक डाउन है यूरोप का लीडिंग इंडेक्स है आई मीन ब्रेक डाउन आने पे है सो ये ब्रेक डाउन आने तक रुक जाओ फिर देखते हैं कैसे मार्केट ऊपर जाता है आई एम नॉट अगेंस्ट तेजी मैंने तो हम लोग सेवेंटी फाइव हंड्रेड पे बाय बोल के बैठे हैं बाय करके बैठे हैं हम लोग अब जाके देख लो मेरे ट्विटर हैंडल पे मैंने सेवेंटी फाइव हंड्रेड पे ट्वेंटी फोर्थ मार्च पे क्या मैंने ट्वीट किए हैं क्या मैंने व्यूज दिए है अब जाके देख सकते हो मेरे पिन ट्वीट में भी मैंने वो स्क्रीन शॉट डाले है सो आई एम नॉट बैरिश आई चेंज एस पर ट्रेंड एंड The most bullish people from 7500 onward, but अभी मुझे trend bearish लग रहा है boss. So uh, DAX is bearish और Dow future देखे because uh, Dow spot तो अभी है नहीं. I mean आज तो बंद है market. So again Dow future same यार देखो ये अभी obviously breakdown आया नहीं है बहुत. ये breakdown आ जाएगा. This is clearly weak market. देखो simple. फाइव इज अगर रिलेट भी हफ्ते बोलो तो फाइव इज खत्म हो गए दिस इज वन टू ओके डैक्स पे भी खत्म हो गए यहाँ पे भी डोम में भी खत्म हो गए वन टू थ्री फोर फाइव ओ सॉरी यहाँ पे सो फिफ्थ ट्रांकेशन आया है यूएस में सो फाइव इज आर ओवर इन यूएस क्लियर कट मंदी है यूएस में पांच पे खत्म हो गए हैं एंड वंस दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स अगेन दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लास्ट वन ईयर ऑलमोस्ट टेन मंथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एक बार ये ट्रेंड लाइन टूट जाए उसके नीचे क्लोज आ जाएगा तो बस यूएस की भी स्टोरी खत्म 
टेक स्टॉक्स तो ऑलरेडी टूट रहे हैं नेस्टेक में नेस्टेक हंड्रेड टूट रहा है एफ बी टूट रहा है बहुत सारे टेक स्टॉक टूट रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर यूएस और यूरोप में डाउनफॉल आएगा तो निफ्टी को ही बचने वाला है नहीं निफ्टी को कोई बचाएगा नहीं सो बी केयरफुल हाँ लेकिन ये रेंज ब्रेक एक बार होने दो सेवनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवनटीन थाउजेंड फिफ्टी सेवनटीन थाउजेंड के नीचे एक बार ब्रेक आने दो क्लोज आने दो कल भी आ जाएगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से तो सो आई एम वेटिंग ऑब्वियसली ऊपर गया तो आई एम नॉट गोइंग टू से मंदी मंदी हम लोग तो भाव के की लड़ी अभी जहां पे भाव जाएगा जहां पे भाव ब्रेक आउट देगा वहां पे हम लोग ट्रेड करेंगे तो अगर ऊपर जाता है सेवनटीन फोर हंड्रेड के तो हम लोग तो तेजी तेजी बोलेंगे और सेवनटीन और नहीं जा रहे ऊपर नीचे ब्रेक डाउन आता है तो हम तो मंदी का व्यू कायम रखेंगे बस सो दैट्स इट फ्रॉम टूडेज अपडेट बी केयरफुल मैनेज रिस्क और कोई एक तरफा कोई व्यू लेके मट बैठो बिकॉज Uh, मेरे को तो लग रहा है बस अगर ये ब्रेक डाउन आता है ना फिर वो फॉल बहुत फास्ट होने वाला है क्योंकि अभी तक कोई सोच नहीं रहा कि मार्केट गिरेगा बट uh, एक बार गिरने लगेगा ना तो बहुत पैनिक फॉल आ सकता है सो बी केयरफुल अगर गिरता है नहीं गिरता है तो अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है नहीं गिरता है तो बिकॉज मेरा म्यूचुअल फंड का पोजिशन अटका पड़ा है uh, तो मैं तो चाहूंगा मार्केट गिरे नहीं बिकॉज पोजीशन है जो मैं स्क्वायर ऑफ करते कर ही नहीं सकता बिकॉज उसका टाइम लिमिट होता है तो तीन साल तक रखना पड़ता है और वो मार्च में मेरा विड्रॉ हो रहा है आई मीन एंड हो रहा है सो मैं तो चाहूंगा मार्केट ऊपर जाए भाई क्योंकि मेरे ई एल एस एस प्रॉफिट में आई मीन प्रॉफिट में और प्रॉफिट में कटे बट मुझे लग रही मंदी है तो ऑब्वियसली आई एम बैरिश वो एलेसिस में हो जाएगा थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट तो चलेगा बट वी विल कवर इट बाय शॉर्ट्स बट आई एम आई एम बेरिश राइट नाउ सो दैट्स इट शेयर करो सबके साथ शेयर करो सबको लाइक करो बिकॉज ऑब्वियसली आप लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा मोटिवेशन मिलेगा एंड कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखोगे बॉस आपको कौन से स्टॉक स्पेसिफिक भी अभी हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक भी बनाने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक मेरे शॉर्टलिस्ट में आ रहे हैं लेकिन अभी ऐसे हो रहा है कि थोड़ा ओवर सोल्ड में है तो मैं अगर आज स्टॉक दे दूंगा और अब फिर कल तीन चार टक्का बढ़ जाएगा बाउंस बैक आ जाएगा तो आप मुझे आके गाली दोगे क्या यार तुमने लॉस करवा दिया सो so, इसलिए मैं स्टॉक दे नहीं रहा सो uh, बट so, अगर आएंगे तो मैं या एटलीस्ट यहाँ पे दूंगा या फिर ट्विटर पे दूंगा वो तो पक्का है सो दैट सेट कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग दिस इज हर सिक्स इज साइनिंग ऑफ until we meet again